Ja, liebe Freunde, es ist Anfang März und wir wollen mal nach unserem Boot schauen. Die Saison wird ja bald beginnen. Die ersten Sachen haben wir schon mitgebracht. Und dann äh, gucken wir mal, wie weit der Piet ist. Wir haben hier einige Arbeiten machen lassen. Wir wollen ja ein Heckschauruder eingebaut kriegen. Das ist da und ich denke mal, die sind heute am Bauen. Hoffe ich zumindest. Marina ist schon ordentlich verpackt. Mal schauen, wie es aussieht. Jetzt könnt ihr unser Boot sehen. Jetzt muss immer alles geklappt werden, weil es sonst nicht reinpassen würde. Der Jürgen geht gerade aufs Boot. Ja, wir sind jetzt hier in der Halle, wo unser Boot drinnen steht. Ein Blick von unserem Boot aus in die Arbeitshalle. Und jetzt bin ich auf dem Boot selber drauf und werde mal hier runtergehen. Ja, so sieht es momentan in unserem Salon aus, weil die Tanks sauber gemacht werden, ist der ganze Salon abgebaut. Ja, da können wir mal kurz reingucken. So, da sieht man unten, wie das hell ist und wie aber auch der Tank dunkel belegt ist. Da kann man genau sehen, die hellen und die dunklen Flächen im Tank. Hier ist der Generator und hier hinter sitzt auch die Heizung, die leider ja nicht mehr gewärmt hat. Und hier sind wir jetzt im Schlafzimmer. Hier vorne ist der Wassertank unter dem Bett. Und hier hinten ist dann der Rest. Trimklappen, Autopilot und da unten soll das Heckschauder eingebaut werden. Ist aber noch nichts geschehen. Wir können unsere Sachen natürlich erstmal nur hier abstellen. Weil es natürlich alles vollgestellt zur Zeit. Im vorderen Schlafzimmer liegt natürlich alles aus dem hinteren Schlafzimmer. Also gerade kein Platz am Boot. Der Stick muss hier dann noch ersetzt werden durch einen Zweierstick. Hier hinten sieht man, wie der Mast geklappt ist. Jetzt gehen wir natürlich durch viele Brücken durch. Aber es ist natürlich schon ein Aufwand, diesen Mast zu klappen. Und vor allen Dingen, der ist sehr schwer. Ja, jetzt geht hier nicht an. Jetzt geht hier nicht an, der Meister kommt. Ah, der Meister kommt. Der Meister kommt. Ja, hier auf der linken Seite die Schraube ab, weil wir ja hier das Geräuschproblem haben. Und auf der anderen Seite ist die Schraube drauf. Die Welle ist hier natürlich nicht so sauber wie drüben. Hier ist die Welle natürlich glänzend, weil die rausgenommen wurde. Und die Welle läuft auch sehr leicht im Lager. Hier steht das Boot in der Halle. Davor die ganzen Teile. Das Heckstrahlruder, der Motor in 25, ganz schwierig zu kriegen. Hier muss die Heckschraube dran. So ungefähr kommt er da dran. Ja, der muss auch vor allen Dingen so, so hoch sein, dass die Strömung den nicht bremst. Ja, ja. ja. Und auch, dass man schnell fährt. Und dass es zu so tief ist, das Wasser kommt wieder nach oben, ja. dass das hier nicht eine Werbelung gibt. Und die Werbelung ja, halt ist Widerstand. Halt ja, aber irgendwo, als alles gut geht, um in diese Ecke. Ja. Und dann haben wir hier doch auch wieder ein Stückchen Raum. <lacht> <lacht> ja, die ja. passt genau daran. Ja, so sieht es dann aus. Okay, super. Was ist? Ja. Ich weiß, was das ist. Ach, das ist jetzt vom Tank drinnen das Ding. Das ja. ist, ich würde sagen, das, das ist, ist, das, das ist... Das ist richtig Modder. Ja. ja. Das muss ja. Man richtig Darum, äh, was das ja. ist für Material, keine Ahnung. Ja. Man Aber man sieht machen, ja unten, der Tank unten ist ja auch schmutzig ja, und ja. schwarz. Ja, wir, wir machen heute die ganz, den Tank ganz leer. Ja. Äh, und dann machen wir das sauber. Das habe ich auch einmal früher gemacht. Ja. Und das ist, das ist zwei Jahre zurück. Ja. Ja, letztes Jahr war das, letztes Jahr. Letztes Jahr war das schon mal das Problem. Oh, ja. Ja. habe ich das wieder sauber gemacht und ja. heute hat die das wieder. Ja. Weil ist kein Bakterie. Das ist komisch. 
Auf der anderen Seite ist das aber auch. Die Hunde ja. müssen auch gut auf unsere Boote aufpassen. Ja. ja, deswegen sind die so groß. Zurück in Deutschland sind wir doch etwas skeptisch, dass wir zum 1. April ins Wasser kommen. Besonders Sorgen macht mir der Tank. Man sieht die Zuleitung und die Rückführung des Diesels, die Leitungen sind aus Kupfer. Und da zeigt es sich, dass Kupfer nicht das ideale Material für Dieselleitungen ist, obwohl es in vielen Booten verbaut wird. Wir lassen das jetzt durch Edelstahl ersetzen. Auch unser Beiboot hat sich vorne an der Spitze etwas verfärbt. Das müssen wir auch noch mal näher untersuchen. Die Arbeiten verzögern sich ein wenig, weil auch hier bei der Halle beim letzten Sturm einiges weggeflogen ist. Und dadurch musste die Halle repariert werden. Ja, aber wir sind froh und mutig. Da machst du nichts, wenn dir das Dach wegfliegt. Jetzt geht's nach der Klink. Und mal gucken, nach dem rechten schauen, ob wir vielleicht einen Stromschlüssel bekommen. Jo, bis dann. Das ist der holländische Preis. Vor ein paar Wochen habe ich noch bei 1,70 gedacht, ich werde verrückt. Jetzt bin ich froh, für 1,89 tanken zu dürfen. Zum Abschluss kurz in die Klink vorbei. Hier hat sich auch einiges verändert. Der Garten hier vom Hafenmeister ist weg. Das ist ein riesiger freier Platz. Hinter mir die Toiletten. Das Hafenmeisterhaus ist jetzt nur noch Büro und kein Wohnhaus mehr. Im Hafen selber hat sich nicht viel getan. Wir hatten jetzt gehofft, den Hafenmeister anzutreffen, dass wir unseren Schlüssel bekommen für den Strom. Denn mittlerweile sind alle Stromkästen abgeschlossen. Wir werden sehen, ob die Arbeiten an unserem Boot rechtzeitig fertig werden. Und dann liegen wir im einen Monat hoffentlich wieder hier.